বাংলাদেশের মার্কেটের আনঅফিসিয়াল ফোন গুলোর সাথে তুলনা করলে হয়তো বা ওপোর ফোন গুলো এত ভালো কোনো ডিল না বাট এটা কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে অফিসিয়াল ফোন গুলোর সাথে তুলনা করলে ওপোর ফোন গুলোর প্রাইস আহামরি বেশি না এই কারণে বাংলাদেশে ওপোর ফোন এত বেশি পরিমাণ সেল হয় বেসিক্যালি এই কারণে আমি ওপোর এফ ফিফটিন এর ব্যাপারে একটু ইন্টারেস্টেড ছিলাম অ্যান্ড এই কারণে আমি ওপোর এফ ফিফটিন এর রিভিউ করতেছি অ্যান্ড জাস্ট আ হেডস আপ এই রিভিউটা পুরাই নেগেটিভ হবে ওপোর কোনো ফ্যান বয় বা ফ্যান গার্ল থাকলে এখনই অন্য কোনো ভিডিও দেখা শুরু করেন এটা আপনাদের সহ্য হবে না আর আপনাদের মধ্যে যা যা জানতে চায় যে এই ফোনটা কেন আমার কাছে এত বেশি খারাপ লাগছে বা এই ফোনটার প্রতি আমি এত ফ্রাস্ট্রেটেড কেন তাহলে পুরো ভিডিওটা দেখেন ওয়ান মোর থিং এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করেন অ্যান্ড বেল আইকনটায় চাপ দিয়েন এই ফোনটার দিকে দূর থেকে একবার তাকালে ফার্স্ট লুকেই মনে হবে যে এই ফোনটা অনেক প্রিমিয়াম একটা ফোন ব্যাক সাইডের এই টাইপের কালার অ্যান্ড এই টাইপের গ্রেডিয়েন্ট ফিনিশ গুলোর কারণে দূর থেকে এই ফোনটাকে আসলেই অনেক প্রিমিয়াম একটা ফোন বলে মনে হয় বাট যখনই আপনি এই ফোনটার সামনে এসে এই ফোনটা ধরবেন তখনই আপনার মাথা থেকে এই ফোনটার ব্যাপারে প্রিমিয়াম নেসের সব ফিলিংসই চলে যাবে কারণ এই ফোনটাকে যখনই আপনি হাত দিয়ে ধরবেন তখনই আপনি ফিল করতে পারবেন যে ব্যাক সাইড এটা প্লাস্টিক গ্লাস না আই মিন অফিসিয়াল হোক আর আনঅফিসিয়াল হোক বাট এই আমার মতো ওপর গাছ থেকে থেকে বেশি কিছু আশা করাই যায় আই মিন যদিও আমার হাতের এই ভেরিয়েন্টের ব্যাক সাইডটা দেখতে অনেক সুন্দর বাট হাতে ধরলে ইন হ্যান্ড ফিলিংসটা পোকো এক্স টু কিংবা রেডমি নোট এইটের থেকেও বাজে বাট এই প্রাইস রেঞ্জের অন্যান্য সবগুলো ফোনের মতো এই ফোনটার যে জিনিসটা ভালো সেটা হচ্ছে এই ফোনটার ফ্রন্ট সাইডের এই ডিসপ্লেটা এইখানে এই ফোনের সিক্স পয়েন্ট ফোর ইঞ্চ অ্যামোলের ডিসপ্লেটা দেখে কারো মনই খারাপ হবে না পাশাপাশি যেহেতু এই ডিসপ্লেটার রেজুলেশন ফুল এইচ ডি প্লাস বা টেন এইটি পি সো এই ফোনের ডিসপ্লেটা যথেষ্ট পরিমাণ শার্প ছিল পাশাপাশি এই ডিসপ্লেটা যথেষ্ট পরিমাণ ব্রাইট সো সূর্যের আলোর নিচে এই ফোনটা চালাইতেও কোনো সমস্যা হবে না তার উপর এই ফোনটা কম ছিল উপরে ওয়াটার ড্রপ নচ কিংবা ডিউ ড্রপ নচ যেটাই বলেন সেটার সাইজ যথেষ্ট পরিমাণ ছোট ছিল অ্যান্ড যদিও দুই হাজার বিশ সাল অনুযায়ী নিজের চিনতে একটু বড় হয়ে যায় বাট তারপরে ইউজেবল অ্যান্ড যেহেতু এটা একটা অ্যামোলের ডিসপ্লে সেই ডিসপ্লে নিচে আমার মিডিয়া টেক এর সাথে কোন শত্রুতা আমি নাই কিংবা আমি মিডিয়া টেক এর মোটেও হেট করি না ওদের নতুন মিডিয়া টেক হিলিও জি সেভেন্টি কিংবা জি নাইনটি দুইটাই অনেক ভালো এসোসি আই মিন আমি এটাও বলবো যে হিলিও পি সেভেন্টিও যথেষ্ট পরিমাণ ভালো একটা এসোসি ছিল বাট দুই বছর আগে এখন না অ্যান্ড তার উপর হিলিও পি সেভেন্টি এই প্রাইস রেঞ্জের ফোনের মধ্যে দেওয়ার মতো এসোসি না আই মিন আপনার চিন্তা করেন হিলিও পি সেভেন্টির সাকসেসর হিলিও জি সেভেন্টি একটা দশ হাজার থেকে বারো হাজার টাকার ফোনের মধ্যে পাওয়া যায় অ্যান্ড সেটাও রিয়েলমি দেয় রিয়েলমি সি থ্রির মধ্যে ওপোর ডটার কোম্পানি তাহলে এখানে ওপো এর থেকে ভালো কিছু দিতে কেন পারলো না জাতির বিবেকের কাছে এটাই আমার কোয়েশ্চেন আর যদি আপনার এই এসোসিটার পারফরমেন্স এর ব্যাপারে জানতে চান তাহলে বেসিক্যালি এসোসিটার পারফরমেন্স রাফলি স্ন্যাপড্রাগেন সিক্স থার্টি সিক্স থেকে স্ন্যাপড্রাগেন সিক্স সিক্সটির মাঝামাঝি হবে আই মিন আপনার যদি হিলিও পি সেভেন্টি কে হিলিও জি সেভেন্টির সাথে তুলনা করতে চান তাহলে ভুলেও করেন না পি সেভেন্টি অনেক বাজে হবে হারবে বাট আমি ডে টু ডে ইউজিং এর কথা বলি বা একটা নর্মাল ইউজার যেভাবে ইউজ করবে সেটার দিকে তাকাই আই মিন যদিও আপনার বেসিক কাজগুলো যেহেতু ফোনের মধ্যে স্কোলিং করার সময় কিংবা গুগল ক্রোম ব্যবহার করার সময় হালকা হালকা ল্যাগ পাবেন কিংবা হালকা হালকা হিকাপ চোখে পড়বে বাট সেই হিকাপ গুলো নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যাচ্ছিল ইভেন অনেক সময় কিবোর্ড দিয়ে টাইপ করার সময় কিবোর্ড একটু স্লো কাজ করতেছিল আই মিন এইটা এমন একটা জিনিস যেটা আমি লাস্ট তিন চার বছরের কোনো ফোনে দেখি নাই ইভেন আট দশ হাজার টাকার প্রাইস রেঞ্জের বাজেট ফোন গুলোর মধ্যে এরকম ইস্যু আমি দেখি নাই বাট এখানে এটা পাওয়া যাচ্ছে স্পেশালি যখন একটু বেশি মাল্টি টাস্কিং করতেছিলাম তখন তো অনেক বেশি ল্যাক করতেছিল বাই দা ওয়ে এই ফোনের চোখে বেশি মাল্টি টাস্কিং হচ্ছে ফেসবুক থেকে বের হয়ে গুগল ক্রোমে ঢুকা অ্যান্ড গুগল ক্রোম অন অবস্থায় ম্যাসেঞ্জারে কারো মেসেজের রিপ্লাই করা এতে এই ফোনটা স্ট্রাগল করে বাকিটা আপনারা বুঝে নেন হয়তো বা ওপো সফটওয়্যার আপডেট এর মাধ্যমে এই টাইপের ইস্যুগুলো একটু কমাইতে পারবে বা এই টাইপের প্রবলেম গুলো ফিক্স করতে পারবে বাট আমার মনে হয় না যে ওপো কোনো সফটওয়্যার আপডেট দিয়ে এগুলো ফিক্স করার চেষ্টা করবে কজ ওপো ট্র্যাক রেকর্ড যদি আপনারা দেখেন ওরা নর্মালি কখনো এই টাইপের ফোন গুলো এত বেশি আপডেট দেয় না অ্যান্ড দিলেও সেগুলো এত বেশি বাক ফিক্সেস হয় না আর যেখানে আপনারা দুই হাজার বিশ সালে এই ফোনটার মধ্যে কালার ওয়েস
ভালো কোনো আপডেট আসবে অ্যান্ড সেই আপডেটটা এই ফোনটার এই সব ইস্যু ফিক্স করে দিবে আমি তো করতে পারি না এখন আমরা যদি এই ফোনটার গেমিং পারফরমেন্স এর দিকে তাকাই তো এই ফোনটার মালি জি সেভেন্টি টু এম পি সি যথেষ্ট পরিমাণ চেষ্টা করছে ভালো একটা পারফরমেন্স দেওয়ার জন্য ওপর গেমিং এর জন্য অপটোমাইজেশন একে ওপর গেম স্পেস এর জন্য এই এসোসিটা মোটামুটি ভালোই পারফরমেন্স দিচ্ছিল পাবজি কল অফ ডিউটি কিংবা অন্য যে কোনো গেমই মোটামুটি ভালোই রান করতেছিল বাট তারপরেও মাঝে মাঝে এই গেমের মধ্যে মাইক্রো স্টার্টার কিংবা ল্যাক্স লক্ষ্য করা যাচ্ছিল বাট ওভারঅল আমি বলবো এগুলো প্লেয়েবল ছিল আপনি যদি ই স্পোর্টস লেভেলের প্লেয়ার না হন তাহলে এগুলো আপনার मोटामुटी দুই দিন রান করার মতো ব্যাটারি লাইফ বলে একটা ফোন না বাট এই ফোনটা যে কমফোর্টেবল ভাবে একদিন চলতেছিল অ্যান্ড দিনের শেষে প্রায় দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাটারি লাইফ থেকেও যায় পাশাপাশি এই ফোনটার মধ্যে টোয়েন্টি ওয়াটের বুক ফার্স্ট চার্জিং থ্রি পয়েন্ট ও সাপোর্টও পাওয়া যাচ্ছে যেটা এই ফোনের ইউএসবি থ্রি পয়েন্ট ও পোর্টটা দিয়ে হয় এই চার্জারটা দিয়ে এই ফোনটাকে তিরিশ মিনিটে জিরো থেকে ফিফটি পার্সেন্ট চার্জে নেওয়া যায় যেটা আমার মতে এই ফোনটা অনেক ভালো একটা জিনিস আই মিন আপনি যদি রাতের বেলা ফোনটা চার্জ দিতে ভুলেও যান তাহলে দিনের বেলা যখন রেডি হবেন তখন একটু চার্জ দিলেই যথেষ্ট পরিমাণ চার্জ হয়ে যাবে সারাদিন চলার মতো এখন আমরা যে এই ফোনটার নিচে ইউএসবি টাইপ সি পোর্টের পাশে একমাত্র এই ফোনটার লাউড স্পিকারটার দিকে তাকাই তাহলে এই লাউড স্পিকারটার পারফরমেন্স তো মোটামুটি ভালোই ছিল আমার মতে এই প্রাইস রেঞ্জে চাইনিজ ফোন হিসাবে লাউড স্পিকারটার কোয়ালিটি বা লাউডনেস টা আর একটু বেটার হইতে পারতো বাট এটলিস্ট এখানে একটা হেডফোন জ্যাক আছে এর জন্য আমি এই লাউড স্পিকারটার পারফরমেন্স একটু খারাপ হওয়াকে মাইনে নিতে পারি তার উপর এই ফোনের বক্স এর মধ্যে একটা হেডফোন পাওয়া যায় যেটা আরো একটা ভালো জিনিস ওকে তো এখন আমরা ছোট ছোট কয়েকটা ভালো জিনিস দেখছি চলেন এখন আমরা এই ফোনের বড় একটা খারাপ জিনিস দেখি তো সেটা ডেফিনেটলি হবে এই ফোনটার ক্যামেরা সেট আপ আই মিন প্রথমে যদিও এটা শুনতে অনেক ভালো মনে হয় যেখানে একটা কোয়াট ক্যামেরা সেট পাওয়া যাচ্ছে বাট রিয়েলিটি হচ্ছে এই ফোনের মধ্যে একটা ডুয়েল ক্যামেরা সেট পাওয়া যাচ্ছে অ্যান্ড বাকি দুটা জাস্ট শো অফ কাজের কাজ কিছুই করে না এখন আমরা যে এই ফোনটার প্রাইমারি ক্যামেরাটার কথা বলি তো এখানে আমরা আমাদের গত বছরের জাতীয় ক্যামেরাটা পাচ্ছি ইউনো দ্য ক্যামেরা যেটার মধ্যে ফর্টি এইট মেগাপিক্সেল ছিল সনির সেন্সর ছিল দ্যাট ওয়ান পাশাপাশি এই ক্যামেরাটার অ্যাপেচার হচ্ছে এফ ওয়ান পয়েন্ট এইট এই ক্যামেরাটার ব্যাপারে ইন্ডেপ যাতে বেশি কিছু বলবো না কজ আমার মনে হয় আপনার সবাই এই ক্যামেরাটার ব্যাপারে অনেক ভালো করেই জানেন ছবিগুলোর কালার স্যাচুরেশন কন্ট্রাস্ট সবকিছুই মোটামুটি ভালো ছিল বা ডাইনামিক রেঞ্জটা আমার মতো একটু খারাপ বেসিক্যালি আপনার যদি ছবির ডাইনামিক রেঞ্জ কি জিনিস সেটা না জানেন তাহলে আমার লাস্ট ভিডিওটা দেখতে পারেন কিংবা আপনার যে ক্যামেরার ডাইনামিক রেঞ্জ কালার কন্ট্রাস্ট এইসব একটু কঠিন ওয়ার্ড গুলোর মানে কি সেটা জানতে চান তাহলে আমি কম সেকশন জানেন আমি ডেফিনেটলি একটা ভিডিও বানাই ंगल मनोक्रम ब्लैक ट कर 
তাহলে বেসিক্যালি ক্যামেরা সেট হচ্ছে একটা এভারেজ লেভেলের ক্যামেরা সেট আপ মোটেও আহামরি ভালো না এর থেকে অনেক ভালো ক্যামেরা সেট আপ ওলা ফোন আছে এই প্রাইস রেঞ্জে সত্যি কথা বলতে এই ফোনটার ক্যামেরা সেট আপটাই না এই পুরো ফোনটাই হচ্ছে একটা এভারেজ লেভেলের ফোন একটু ওভার প্রাইসড সেম প্রাইস রেঞ্জে এর থেকে আরো অনেক ভালো জিনিস আছে জিনিসটা আসলে উইয়ার্ড যে এই ফোনটার ক্যামেরা সেট আপ এই ফোনটাকে সামারাইজ করতে পারে এখানে একটা কথা না বললেই নয় যদি এই ফোনের ব্যাক সাইডের ক্যামেরা সেট আপটা মোটামুটি খারাপ বাট এই ফোনের ফ্রন্ট সাইডের সেলফি ক্যামেরাটা কিন্তু মোটামুটি ভালোই বাট এখানে যা সুন্দর একটা সেলফি ক্যামেরা এই ফোনের ফোর কে সাপোর্ট না থাকা কিংবা হাই রেজলিউশনের স্লো মোশনের সাপোর্ট না থাকা কিংবা ভালো এসোসি না থাকাকে ওয়ার্ডসেট করে না ওকে তো পুরো ভিডিওতে আমি বলছি যে এই ফোনটা ওভার প্রাইস এই ফোনটা ওভার প্রাইস এই ফোনটা ওভার প্রাইস কিন্তু আমি এই ফোনটার প্রাইস কিন্তু আপনাদেরকে বলি নাই এখন আমরা যে এই ফোনটার প্রাইসের দিকে তাকাই তো ইন্ডিয়াতে এই ফোনটা পাওয়া যাচ্ছে উনিশ হাজার নয়শো নিরানব্বই রুপিতে অ্যান্ড বাংলাদেশে এই ফোনটা পাওয়া যাচ্ছে তেইশ চব্বিশ হাজার টাকার আশেপাশে অফিসিয়াল ভাবেই যেটা আমার মতে ওপো হিসেবে চলে প্রাইস বা যেটা আমার মতে ওপো হিসেবে মোটামুটি ভালো একটা প্রাইস দিই বাট আপনারা কি জানেন ওপো এখানে আনঅফিসিয়াল ফোনদের মধ্যে কাদের সাথে কম্পেয়ার করতেছে ওপর এখানে কম্পিটিশন হচ্ছে পোকো এক্স টু কিংবা রেডমি নোট এইট প্রো কিংবা স্যামসাং গ্যালাক্সি এ ফিফটি ওয়ান আই মিন ওকে স্যামসাং গ্যালাক্সি এ ফিফটি ওয়ান এর প্রাইসটা একটু বেশি বাট তারপরেও এই তিনটি হচ্ছে এই ফোনের মেজর কম্পিটিশন এখানে বেসিক্যালি রেডমি নোট এইট প্রো এই ফোনটাকে পারফরমেন্স এর দিক দিয়ে পুরোপুরি হারাই দিবে পোকো এক্স টু এই ফোনটা থেকে প্রিমিয়াম নেস এর দিক দিয়ে আর অনেক বেটার ক্যামেরা সেট এর দিক দিয়েও বেটার পারফরমেন্স এর দিক দিয়েও বেটার আর আমরা যে স্যামসাং গ্যালাক্সি এ ফিফটি ওয়ান এর দিকে তাকাই বেসিক্যালি গ্যালাক্সি এ ফিফটি ওয়ান এর পারফরমেন্স আর এটার পারফরমেন্স প্রাইস সেমই বাট এ ফিফটি ওয়ান এর ডিসপ্লে এটা থেকে বেটার অ্যান্ড ক্যামেরা সেট আপও আমার মতো এটা থেকে একটু বেটার হবে এ ফিফটি ওয়ান এর তো বেসিক্যালি এখন আপনারাই বুঝা নেন এই ফোনটা কি নেওয়া উচিত হবে নাকি উচিত হবে না বাট এখানে লাস্ট একটা কথা বলবো এ ফিফটি ওয়ান অফিসিয়াল রেডমি নোট এইট প্রো পোকো এক্স টু আনঅফিসিয়াল তো বেসিক্যালি এই ভিডিওটা এইটুকি ছিল ভিডিওর লাস্টে আমি এইটাই বলবো আনঅফিসিয়াল ফোনের হিসাব করলে এই ফোনটা থেকে অনেক বেটার ভ্যালু ফর দ্য মানি টাইপের ফোন আসে মার্কেটে কিন্তু আপনি যদি অফিসিয়াল ফোনের হিসাব করেন তাহলে এই ফোনটা মোটামুটি ভালো একটা ডিল হয় অনেক ভালো না বাট মোটামুটি ভালো একটা ডিল হয় বাট তারপরে আমি সাজেস্ট করবো এই ফোনটার দিকে না যাইতে আনঅফিসিয়াল ফোনগুলোর দিকেই যান অ্যান্ড বাই দা ওয়ে অনেকেই বলতেছে আনঅফিসিয়াল ফোন বন্ধ করে দিবে অ্যান্ড অল দ্যাট বেসিক্যালি এটা আমার মনে হয় না পসিবল যদিও মানুষে বলতে সাইন পাস হয়ে গেছে অ্যান্ড অল দ্যাট সেটার বিষয়ে আমি সামনে একটা ভিডিও বানাবো তো এখন আমি আপনাদেরকে কোয়েশ্চেন করতেছি আপনাদের কি মনে হয় এই ফোনটা কি না উচিত নাকি উচিত হয় না বা এই প্রাইস রেঞ্জে আপনাদের কাছে কোন ফোনটাকে বেটার মনে হয় সেটা কমেন্ট সেকশনে জানান আদার দ্যান দ্যাট ভিডিওটা দেখার জন্য আরো একবার ধন্যবাদ শান্তি বাইরে পিস আউট সায়নারা টাটা বাই